Se llamaba Victoria Dorelas, una indígena tlaxcalteca. Todo mexicano recuerda a la mujer más famosa y bella de México. Era la mujer que aparecía en los libros de texto. Puede recordar su belleza y su porte. Victoria Dorenlas era una mesera en un bar donde acudían pintores e intelectuales de la talla de Diego Rivera. Jorge González Camarena, hermano de Guillermo, el notable jalisciense inventor de la televisión a color, fue pintor y muralista, autor de la obra ya famosa. Él narra que batalló para convencer a esta hermosa indígena para que posara y diera vida a su obra, La Patria, en 1962, que hoy ya todos recordamos. Ella se negaba a posar para Camarena porque tenía pavor a su marido. Era casada, su marido un pistolero y guarura. Le amenazaba descargando a cada rato su pistola con balazos cerca de sus pies. Le advertía que si posaba, la mataría. Un día, González Camarena pasó por su casa, vio la señal de luto y pensó lo peor. Se bajó del auto y preguntó. Resultó ser que quien había muerto era el rufián de su marido. Lo asesinaron. El que a hierro mata. El destino de Victoria estuvo de su lado y del país. Victoria Dorenlas quedó viuda a los 19 años. González Camarena dejó pasar los días de luto. Ya lo demás es historia. Para regocijo de nuestros ojos y no pocos corazones. Victoria Dorenlas se mudó a París a vivir con un artista. Desde entonces no se sabe nada de ella. La belleza tiene el precio del anonimato. Quiero enviar un saludo a todos los maestros y maestras de nuestra hermosa República Mexicana y también a ti amigo amiga que nos ves y nos escuchas. Los videos de ¿Qué pasa USA RR? Hoy estuvimos hablando de Victoria Dorenlas. Muchas gracias por suscribirte. Un saludo para Emma Rodríguez Melgoza de Los Reyes Michoacán. Que tengas excelente día, tarde o noche. Soy Raúl Rojas para ¿Qué pasa USA?